फ्रेंड्स वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन मेरा नाम जेसन है और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सी ओ ए का आंसर बताऊंगा जो अक्सर पूछा जाता है सुपर स्केलर वर्सेस वी एल डब्ल्यू ये आंसर को हम लोग कॉन्सेप्शली देखते हैं कि आंसर का मतलब क्या है हम मेरे लास्ट वीडियोज़ में अपने सुपर स्केलर और वी एल आई डब्ल्यू के बारे में वीडियोस देखे रहेंगे तो वो वीडियोज़ भी एक बार देख लो तो आपको क्या इस टॉपिक के ऊपर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि एग्जैक्टली exactly क्या है तो जैसे सुपर स्केलर के बारे में हम लोग पढ़ा था सुपर स्केलर में क्या होता था कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन रहते हैं दो तीन मतलब एक इंस्ट्रक्शन को छोटे छोटे सब इंस्ट्रक्शन में डिवाइड करते थे जो एक यूनिट टाइम में कंप्लीट होते थे तो पहला पॉइंट क्या है कि इसमें एन इंस्ट्रक्शन पर यूनिट टाइम एग्जीक्यूट होते हैं मतलब एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन एक यूनिट टाइम में एग्जीक्यूट होते वी एल आई डब्ल्यू का मतलब क्या था वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड इसका नाम ही बता था कि इंस्ट्रक्शन बहुत लंबा होना चाहिए बराबर तो फिर इसमें क्या होता था कि एक ही बड़ा इंस्ट्रक्शन लेते थे हम लोग बहुत बड़ा पर इसका काम ना जितना इसके दस इंस्ट्रक्शन करते थे उतना उसका एक इंस्ट्रक्शन काम कर देता है समझ रहे हो क्या मैं अगर तीन छोटे इंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ उसके जगह पे मैं एक बड़ा इंस्ट्रक्शन लूँ जिसमें तीनों के काम हो जाए तो तो वी एल आई डब्ल्यू ये बताता है दूसरा क्या है अभी इसने तीन इंस्ट्रक्शन कम्प्लीट किए ये अगले तीन इंस्ट्रक्शन को देखेगा एन के जगह पर मैं तीन ले रहा हूँ अगले तीन इंस्ट्रक्शन को ये देखेगा यहाँ पर ऐसे होता है नहीं ये दूसरा लंबा इंस्ट्रक्शन देखेगा जो तीन के तीन छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन के बराबर का, का काम कर सके तो दूसरा पॉइंट ये था दूसरा ये थोड़ा एक्सपेंसिव दूसरा थोड़ा एक्सपेंसिव क्यों है इसमें हम लोग प्रॉपर पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे हैं ना तो इसमें अपने को पैरेलिज्म करने के लिए मल्टी थ्रेडिंग वाला सीपीयू पी लगता है फिर मल्टी कोर प्रोसेसर रख लगता है ये सब चीज़ें लगती है हम लोग को अचीव करने के लिए तो ये जो मल्टी कोर मल्टी थ्रेडेड वाले जो कंप्यूटर्स रहते हैं वो थोड़े महंगे और ये कैसे है कि ये इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं सिर्फ अपने को आर्किटेक्चर में चेंज करना है मतलब थोड़ा सॉफ्टवेयर में चेंज करना है और हार्डवेयर में थोड़ा चेंज करना है कि वो लंबे लंबे इंस्ट्रक्शन पढ़ने लगे तो ये सस्ते में हो जाता है दूसरा इसमें कंपाइलर का हेल्प नहीं लगता पर अगर कंपाइलर मिला तो काम जल्दी हो जाएगा समझ रहे हो क्योंकि इसको कुछ नहीं करना है इसको बस एक सिंगल यूनिट टाइम में प्रोसेसर के कंपोनेंट्स को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देने के मतलब एक टाइम में इसको छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर के डिफरेंट पार्ट्स को देने के ताकि वो एक यूनिट टाइम में वो इंस्ट्रक्शन सारे कंप्लीट कर पाए तो इसमें कंपाइलर कुछ खास मदद नहीं करता पर इसमें कंपाइलर कंपाइलर चाहिए क्योंकि कैसा रहता है कि एक बड़ा इंस्ट्रक्शन रहता है वो बड़े इंस्ट्रक्शन के छोटे छोटे टुकड़े करने रहते और उसको अलग अलग यूनिट्स को असाइन करके फटफट एग्जीक्यूट करना रहता है तो इतना डिफरेंस ये दोनों के बीच में आपको समझा होगा कि इसमें हम लोग कुछ नहीं बेसिकली मैं ओवरऑल समरी वापस बताता हूँ इसमें कि एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एक टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है और इसमें एक बड़ा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जिसमें एक से ज़्यादा काम हो जाए तो ये छोटा सा डिफरेंस है पर ये डिफरेंस ना बहुत सिंपल है और इसमें उतना मज़ा नहीं है मज़ा था फिर जब हम लोग इसका आर्किटेक्चर में थोड़ा डिफरेंस देखेंगे तो देखते हैं कि आर्किटेक्चरल लेवल में क्या डिफरेंस रहता है ये दोनों में तो सबसे पहले मैं सुपर स्केलर आर्किटेक्चर बता देता हूँ आपको तो सुपर स्केलर आर्किटेक्चर में क्या होता है उसके बाद वी एल बताता हूँ तो यहाँ पर कैश मेमोरी रहता है यहाँ से मैं इंस्ट्रक्शन वो सब फेच कर लेता हूँ फेच मतलब मैं लेके आता हूँ और फिर मेरे को समझता नहीं है कि क्या लिखा है तो मैं उसको डिकोड करता हूँ डिकोड करने के बाद मेरे को मालूम पड़ता है कि मेरे को क्या करना है बराबर तो मैं हर इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है ना यहाँ पर एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन है मैं हर इंस्ट्रक्शन को एक एग्जीक्यूशन यूनिट के पास भेज भेज देता हूँ समझ रहे हो हर इंस्ट्रक्शन को एक एग्जीक्यूशन यूनिट ई मतलब एग्जीक्यूशन यूनिट लिख देता हूँ हर इंस्ट्रक्शन को मैं एग्जीक्यूशन यूनिट्स बहुत सारे उन लोगों के पास भेज के मैं वो काम करवा लेता हूँ मतलब अलग अलग इंस्ट्रक्शन है अभी एक इंस्ट्रक्शन इसको दिया ए, एक इंस्ट्रक्शन मैंने इसको दिया और एंथ इंस्ट्रक्शन एंथ इंस्ट्रक्शन मैंने इसको दे दिया वो एक बार मैंने एग्जीक्यूट कर लिया फिर वो रजिस्टर में स्टोर होता है फिर वो आगे देखता है कि वो इंस्ट्रक्शन के साथ उसको क्या करना है पर सुपर्स के ये वी एल आई डब्ल्यू में क्या होता है वी आई डब्ल्यू में भी सेम चीज़ है पहले तो कैश मेमरी है वहाँ से इंस्ट्रक्शन फेच होता है अभी यहाँ से इंस्ट्रक्शन फेच हुआ ना इसको डिकोड करने की जरूरत नहीं है उसको पता है उसने क्या लिया है करके बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन आता है मतलब एक ही इंस्ट्रक्शन आता है सिंगल इंस्ट्रक्शन पर एक इंस्ट्रक्शन में मल्टीपल ऑपरेशन अपने टारगेटेड रहते हैं तो एक बड़ा सा इंस्ट्रक्शन आता है जैसे कि मैं देख रहा हूँ फिर वो इंस्ट्रक्शन क्या होता है यहाँ पर वो इंस्ट्रक्शन के टुकड़े होते हैं वो इंस्ट्रक्शन को देखा जाता है कि वो इंस्ट्रक्शन डिवाइड हो रहा है कि नहीं और जैसे डिवाइड हो रहा है वो हिसाब से उसको एक एग्जीक्यूशन यूनिट असाइन किया जाता है फॉर एग्जाम्पल एक इंस्ट्रक्शन का पार्ट बोलता
तो ये था आज का वीडियो सुपर स्केलर आर्किटेक्चर के बारे में होप आपको ये वीडियो पसंद आया अगर पसंद आया तो लाइक करके इस चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा ऐसे और सी के वीडियोज़ आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स